কাছে দূরে যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের অনুষ্ঠান সৃজনকতা সৃজনকতা অনুষ্ঠানে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দুজন সৃজনশীল মানুষকে নিয়েই আমাদের অনুষ্ঠান সেখানে সঞ্চালনায় আছি আমি আনোয়ার ইসলাম অভি এবং আমার সাথে যে দুজন সৃজনশীল মানুষ আছেন যাকে নিয়ে যাদেরকে নিয়ে আমি সৃজন আড্ডা দিব তাদের সাথে পরিচিত হচ্ছি এখন আমার বাম পাশে দুজনই অতিথি আছেন এবং প্রথমজন হচ্ছেন কবি সাংবাদিক আব্দুল মুকিত অফি কেমন আছেন আপনি হ্যাঁ ভালো আছি অনেক অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে আজকের অনুষ্ঠানে আপনি আসার জন্য বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডার সাথে সাথে বৃষ্টিও আমরা সৃজন আড্ডায় যাবো একটু পরে ধন্যবাদ আপনাকে শুভেচ্ছা আমার আরেকজন অতিথি হলেন গীতিকার এবং চড়াকার আহমদ হুসেন বাবলু আহমেদ হুসেন বাবলু এই বিলিতেই থাকেন এবং তিনি গীতিকার হিসাবে উচ্চারিত কেমন আছেন আপনি আমি ভালো আছি আপনি ভালো তো আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা অবশ্যই ভালো আছি এবং আমি আসলেই আপনি অনেক কষ্ট করে এসেছেন অনেক বৃষ্টির মধ্যে এবং ঠান্ডা ছিল আপনাকে আপনার প্রতি সৃজনকতা অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনেক কৃতজ্ঞতা অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারাও আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন সৃজনকতা অনুষ্ঠানে মূলত অনুষ্ঠানটি আমরা সৃজন আড্ডাই কাটাবো আপনারা কমেন্টসে গিয়ে আপনার মন্তব্য কিংবা প্রতি মন্তব্য রাখতে পারেন অথবা আপনার কোনো জিজ্ঞাসু বিষয় থাকলে তাও নিয়ে আমাদের সাথে থাকতে পারেন আমরা সৃজন আড্ডাই আমরা আপনাদেরকে নিয়েই কাটাবো আমি প্রথমে যাচ্ছি আব আব্দুল মুখিত অফি আপনার কাছে যদিও আপনি বেশিরভাগ সময় বাংলাদেশে থাকেন কিন্তু বিলেতে আপনি প্রায় সব সময় আসেন তিন চার মাস পর পরই এখানে আসেন আমরা আপনাকে প্রবাসীর মতোই আমরা দেখি আমি জানতে চাচ্ছি যেহেতু আপনি বাংলাদেশ থেকে এখানে আসেন এখানে আসার পর আপনার চুপটা কিন্তু পাখির মতো থাকে এবং এখানে আমরা যারা লেখালেখি করি সৃজনশীল এবং মৌলিক জায়গায় সেই চর্চার কোন দিকটা আপনার কাছে উজ্জ্বল্য মনে হয় ধন্যবাদ আপনাকে আসলে প্রবাস জীবন অত্যন্ত ব্যস্ত একটা জীবন কঠিন জীবন যেখানে জীবন সংগ্রাম জুড়েই থাকে মানুষের সঙ্গে সেই জীবনে বসে আপনারা যখন সাহিত্য নিয়ে ভাবেন বাংলাদেশ নিয়ে ভাবেন বাঙালি নিয়ে ভাবেন তো আমার কাছে সেটা অবশ্যই একটা মানে আলাদা দুতনা আমার কাছে দিয়ে যায় আমি দেখি যে আপনারা কি সুন্দর করে এখানে সাহিত্য পত্রিকাগুলো হচ্ছে অনুষ্ঠান হচ্ছে আজকের এই অনুষ্ঠানটাই তো একটা উদাহরণ তো আমি প্রথমে দু সালে এখানে যে একটা সংহতির একটা সাহিত্য উৎসব সেখানে আমি ছিলাম তো তখন আমি দেখেছি যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে কিন্তু লেখক কবি সাহিত্যিকরা সেই অনুষ্ঠানে জড়ো হয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকেও কবিরা এসেছিলেন তো সবার মধ্যে যে একটা প্রাণ চাঞ্চল্য আমি বুঝতে পারিনি যে এটা বাংলাদেশ না বিলেত তো তারপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কিছুদিন আগেও একটা অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছিলাম আপনিও ছিলেন তো সব মিলে মনে হচ্ছে যে এখানে সৃজনশীলতার যে বীজ রূপিত হচ্ছে ভবিষ্যতে আমরা আরও ভালো ফসল আশা করতে পারি এবং মানুষের মনের মধ্যে যে যে বাংলা যেটা আপনারা এখানে নিয়ে এসেছেন বা বাংলার যেটা লালন পালন করা হচ্ছে আমার মনে হয় যে বাংলা সাহিত্যকে উজ্জ্বল এবং সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আপনাদের অবদান অবশ্যই স্বীকার্য করবে ওকে ধন্যবাদ একটা জিনিস বলতে চাই এই বিষয়ে উৎসবটা সংহতি কবিতা উৎসব যেটা আমরা পার্টিকুলার সংহতি থেকে কবিতা উৎসব হিসেবে বলে থাকি সেটা দু থেকে শুরু হয়েছে এবং প্রতি বছর হয় হয়ে থাকে তারপরেও এখানে অনেকগুলো সংগঠন আছে যেগুলো সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করে আগে যেগুলো ছিল তারাও অনেক আগে সংহতির আগে যেগুলো ছিল সেগুলো তো অনেক কাজগুলো করেছে কবিতা উৎসব হয়েছে আলতাবালি পার্কেও সেগুলো হতো সম্মিলিত সাংস্কৃতিক পরিষদ কিংবা আরও যে সংগঠনগুলো আছে যেগুলো বর্তমানে যেটা কবিতা সজ্জন যেটা কাজ করে তারাও ভালো কাজ করছে এবং আমি এই মুহূর্তে হয়তো সবার নামটা আমি বলতে সারা সবার পারবো না বিদেশ সবগুলো বলছি না সবাই কাজ করে আরেকটা জিনিস হলো যেটা বলেছেন আপনি যে আমি বিশ্বাস করি জানি না আপনাদের কাছে কীরকম লাগে যে একটা কথা বাঙালিদেরকে বলা হয় যে উৎসবের ক্ষেত্রে বারো মাসে তেরো পার্বণ আমরা বিলেতে সাহিত্য সংস্কৃতির এই আমি তো এখানে বৈশাখী মেলাও তো হয় আপনাদের এখানে জি বৈশাখী মেলা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো হয় বৈশাখী মেলা হয় পৌষের অনুষ্ঠানগুলো হয় চৈত্রের অনুষ্ঠানগুলো হয় এবং আরো যে অনুষ্ঠান যেগুলো তারপর একটা ওই যে এখানে যে বাংলা মিডিয়া গুলা যেগুলো চ্যানেল গুলা তো আমি দেখেছি যে বিভিন্ন সাহিত্যের গানের অনুষ্ঠান গানের অনুষ্ঠান তো সবসময় লেগেই আছে 
তারপর লেখকদের নিয়ে অনুষ্ঠান খুব ভালো মানে মনেই হয় না যে আসলে মিডিয়াগুলো আমরা এখানে এটা বলতে পারি আমরা বাংলাদেশ থেকে রেখে আসছি ঠিক বাংলাদেশ থেকে উচ্চারিত আপনারা নিয়ে এসেছেন মানে বাংলাদেশের বুকের মধ্যে সেই জায়গায় এবং মিডিয়াগুলো আমরা সংস্কৃতি বান্ধব এটাই আমাদের খুব ভালো আপনি আপনার কাছে আবার আসছি আমি যাচ্ছি আহমদ হোসেন বাবলু আপনার কাছে আমি জানি যেটা হলো আপনার দান এবং সাধনার গান গানটাই আছে কিন্তু আমি সাহিত্য দিয়ে আপনাকে শুরু করতে চাই সাহিত্যের মানুষ হিসাবেই ছড়া আপনার একটি অনেক ভালো ভালো ছড়া আপনি লিখেন তো সে সম্পর্কে কি একটু বলবেন প্লিজ আসলে মূলত আমি গান দিয়েই শুরু করেছিলাম আমার যে লেখালেখি তারপরে আমি এক পর্যায়ে আমি দেখলাম যখন আমাকে ফরমাইসে আমি আমি গান লিখেছি তখন কোনো কোনো সুরকার বা শিল্পী আমাকে এই জিনিসটা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বললেন আপনি এই যেভাবে কথা তাড়াতাড়ি আপনি গাঁতে পারেন আপনি কিছু ছড়া লিখে ছড়া লিখেন এই ব্যাপারটা আমাকে আমাকেও আপ্লুত করলো যে এই ভালো লাগাটা তারপর থেকে আমি এটাই আমি নিজেও আমি উপলব্ধি করলাম যে আমি খুব সহজে সুন্দর গাঁতে এবং সত্যিকার অর্থে ভালো লেখেন এবং আপনার সাথে আমার পরিচয় কিন্তু ছড়া দিয়ে আমি যখন বাংলা টাইমসে আমি ছিলাম সাহিত্য সম্পাদক তখনই আপনার সাথে আমার এই চড়ার এই সিজন মৌলিক জায়গা থেকে আপনার সাথে আমার পরিচয়টা এবং আমি খুবই প্রীত যে আপনার মতো একজন সৃজনশীল মৌলিক মানুষই আমার অনেক কাছের বন্ধু একটা জিনিস প্রাসঙ্গিকভাবে জানতে চাই সেটা হলো দু হাজার চোদ্দো সালে আপনার ছড়া ছড়া গ্রন্থ যেটা বের হয়েছে ছড়ার বই সূচনা সূচনা সেটার সম্পর্কে কি একটু বল সূচনা এটা আমার ঠিক অনেক আমার কিছু মনের কথা এখানে তারপরে এই বইটার মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আমি উল্লেখ করতে চাই এটা আমার প্রাইমারি পড়ুয়া দুটো বাচ্চা মোহনা হোসেন মিলি এবং জাহিদ হোসেন আলম আমি তাদের হাতের ছোঁয়াটা আমি প্রচ্ছদে খাবারে আমি রেখেছি আর যদিও আমি জানি আপনি একটু বলবেন কীভাবে ছোঁয়াটা রেখেছেন এই বইটা তো প্রচ্ছদের বিষয়টা নিয়ে জি প্রচ্ছদের বিষয়টা এই প্রচ্ছদটা করেছেন আপনার মেয়ে 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 ছেলে এবং এই জায়গাটা একটা বহমান জায়গা আমি সেটা বলি আমরা সবাই বলে থাকি যে আমাদের নতুন প্রজন্মকে এই জিনিস শেখাতে হবে এইগুলো করতে হবে যদিও তারা এখানে আমরা তাদের এইটা জন্মভূমি কিন্তু আমাদের এই তাদের কাছে যে ফেদারল্যান্ডের যে বিষয়টা আসে সেই জায়গায় সেই জায়গায় আপনি একটা চিহ্ন রেখেছেন সেই জন্য এটা নিয়ে আমি প্রচুর সারা পাচ্ছি তাদের স্কুলের হেড টিচার বইটা রেখে দিচ্ছেন বললেন যদিও এটা বাঙালি আমি বুঝব না তারপরে আমি একটা এক্সাম্পল রাখতে চাই একজন বিদেশি ভাষার রাইটার ওনার বাচ্চাদের ইনভলভমেন্ট রেখেছেন এই জিনিসটা আমি খুব অনেক সুন্দর আমার মনে আছে আমি এটা রিভিউ সময় আমি এটাই লিখেছিলাম সেই ইয়ের সময় এটা একুশে ফেব্রুয়ারি যে কাজটা করেছিলাম সাহিত্যে পাতা আরেকটা জিনিস আপনার সাথে আলাপ করছে এই প্রসঙ্গে ধরুন এই বইটাই কিংবা আগামীতে আপনার যে ছড়ার বইটা আসবে কিংবা যে কোনো মৌলিক বইটা সেইটা এই যে নতুন প্রজন্ম এঙ্গেজমেন্টের একটা জায়গায় হয়তো সহজে করতে পেরেছেন তারা আপনার প্রচ্ছদটা করেছে কিন্তু মৌলিক শব্দগুলো বোঝার জন্য অনুবাদের জায়গায় কি আপনি যাওয়ার ইচ্ছা আছে সেটা এখানে এসেন্সিয়াল আমি খুব শীঘ্রই এরকম একটা চিন্তা করতে সে আমি যেমন আমি বাচ্চাদের জন্য এই দেশের পারিপার্শ্বিকতা এবং বাংলাদেশের এটার কোনো একটা সামঞ্জস্যতা নিয়ে আমি একটা ছড়ার বই লিখব এই দেশের বাচ্চারা কি জীবন ব্যবস্থার মধ্যে অভ্যস্ত এবং তারা গড়ে উঠে এই জিনিসটার পাশাপাশি আমার বাংলাদেশের বাচ্চাদের একটা বাইলঙ্গিল তার চিন্তা আমি চিন্তা করছি এরকম করব এইটা খুব খুব সুন্দর কাজ করার অবশ্যই আমি জানি যতটুকু আপনাকে এবং ভালোভাবেই জানি এবং সেটা যেভাবে আপনি বলছেন ধন্যবাদ আমি অফি আবু আব্দুল মুকিত অফির কাছে যাচ্ছি আবার আমরা জানি যে সম্পাদনা একটি শক্ত জায়গা এবং সিলেটের ডাকের সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে এই কাজটি করছেন খুবই শক্ত হাতে এবং উজ্জ্বলভাবেই আপনি আপনি সেখানে আছেন এই জায়গাটার বিষয়ে একটুটা কি আমাদেরকে বলবেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আমি মনে করি যেটা পার্সোনালি আমি ফিল করি যে সম্পাদককে উদাহর এবং সর্বজনীন হতে হয় আমি প্রায় দীর্ঘ আট বছর থেকে সিলেটের ডাকের সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে আছি এবং এই পত্রিকার পাতাটা আমি সবার জন্যে আমি উদাহর করে রেখেছি এবং খোলা রেখেছি তা আমার প্রথম যেটা আমার ইচ্ছে হয় বা আমি চিন্তা করি যে এখান থেকে নতুন লেখক কীভাবে বের করে নিয়ে আসা যায় এবং নতুনদের ওই যে সিনিয়র প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি নতুন লেখক যাদের সুযোগ পায় 
আমরা আসলে নতুনরা অনেক সময় আমরা যখন প্রথম লেখালেখিতে আমরা তো আপনিও ছিলেন আমিও ছিলাম আমরা অনেক কষ্ট করে একটা লেখা আমাদের ছাপাতে হতো মনে আছে সেই বাংলাবাজার পত্রিকার যুগ আমরা চিঠি লিখে হ্যাঁ ডাক টিকেটে পাঠিয়ে দিতাম ঢাকায় তারপর কবে ছাপা হ্যাঁ এই যে জিনিসটা বা সিলেট মনে আছে হ্যাঁ কিন্তু সিলেট বাজারে কিন্তু আমরা নিয়মিতই ছিলাম নিয়মিত সিলেটের দু তিনটা নাম ও বি ও পি নামের সঙ্গে মিল আছে এবং আরেকটা আমি নাম মনে করতে পারছি না সিলেটের মেজর টিলার নূরপুর থেকে কে লিখতো একজন ভুলে গেছি আমার মনে হয় এই নামগুলো মানে সবসময় বাংলা বাজার পত্রিকা থাকতো যে ভালো লাগতো যে জলডুব থেকে আনোয়ারুল ইসলাম ওবি এরকম তো আসলে সিলেটেও আমাদের কিন্তু লেখার জায়গার ক্ষেত্রে খুব কম ছিল আমরা যখন আজ থেকে হয়তো বিশ পঁচিশ বছর আগে যেটা যে আমাদের যুগবেরি পত্রিকায় আমরা ছাপাতাম বা জালাবাদ ছিল সিলেটের ডাকও ছিল বাট ওই যে সম্পাদকদের সহজে পাওয়া যেত না পাওয়া যেত না তো আমি আসলে সেটা একদম এখন তো সহজ হয়ে গেছে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে মেসেঞ্জারে তাদের লেখা দিয়ে দিচ্ছে ইমেল তো আছেই তো হয়তো অফিসে যেতে হচ্ছে না এই যে এই যে কমিউনিকেশন সহজ হয়ে গেছে এটা তো আমি এই ক্ষেত্রে আমি সিলেটের আমি দাবি করতে পারি যে সব শ্রেণীর সব ধরনের লেখক আমার উপর আস্থা রাখেন এবং আমার উপর বরসা রাখেন এবং আমি তাদেরকে যথাযথ সম্মান করার চেষ্টা করি এবং আরেকটা জিনিস আমি সেটা দেখলাম প্রিয় দর্শকের সাথে সেটা যে করতে চাই আপনাদেরকে আড্ডায় আমাদের সিজন আড্ডায় যে সম্ভবত আমি সম্ভবত এটা খুঁজে না আনকুট করে বললাম আব্দুল মুখি তো আপনি সবচেয়ে কম বয়সের সাহিত্য সম্পাদক সিলেটের যে কাগজগুলো হয়েছে সেখানে এবং আরেকটা জায়গা তো আপনি কাজ করেন ছোটদের পাতা শিশু মেলা যেটা আছে সেটার সাথে তো আপনি শিশু মেলা আমাদের দৈনিক সিলেটের ডাকের শিশু মেলা মানে মানে জাতীয়ভাবে যেটা আঞ্চলিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল আমরা দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি এবং আমরা আমি পিএবিতে গিয়ে আমি ট্রেনিং নিয়েছি এবং পিএবি আমাদেরকে এই যে শিশুদের পাতা কীভাবে হ্যাঁ কীভাবে শিশুদের পাতা করতে হবে কি দিতে হবে তাদের শিশুরা কি চায় তো এরকম তারা প্রতিযোগিতা করেছিল পরে সারা বাংলাদেশের আঞ্চলিক পত্রিকাগুলোর মধ্যে থেকে তো এখন সেটা হচ্ছে না যে সেভ দ্য চিলড্রেন এবং পিএবি তারা সমন্বিতভাবে প্রতিযোগিতা করেছিল এবং সেখানে আমাদের পাতাটা ফার্স্ট হয়েছে দুবার জাস্ট একটা তথ্য কি দেবেন এটা কি আমি যাচ্ছি আহমদ হোসেন বাবলুর কাছে প্রিয় দর্শক উনি মূলত দু জায়গায় ভালো জায়গা মৌলিক জায়গায় আছেন উনি অসম্ভব ভালো লিখেন ছড়াগুলোতেই তার সাহিত্যের জায়গায় ছড়াতেই উনি উচ্চারিত এবং আরেকটি পরিচয় হলো আমরা একটু পরেই আসবো উনি একজন গীতিকার এবং সেই জায়গায় উনি খুবই ভালো একটা সৃজনশীল এই ছোঁয়াগুলো আমাদেরকে দিচ্ছেন সে যেই জায়গায় যাব আপনার কাছে যেটা জানতে চাচ্ছি আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু খুবই অ্যাক্টিভ এবং যারা আমরা আছি আমরা এই সিজন ভাবনাতে থাকি আমরা সবাই আপনাকে প্রায় প্রতিটা দিনই আপনার আমরা হয়তো ধুমায়িত কাপের সাথে মুগ্ধতা পাই কিংবা ক্লান্ত হয়ে যখন আমরা বাসায় যাই সেই সময়তে পাই সেটার জন্য জানতে চাচ্ছি যে আপনি অনুগল্প খুবই ভালো লেখেন আমি বিষয়টা কিন্তু ঠুনকো ঠুন হালকা বিষয় আমি বলছি বলতে চাচ্ছি কিন্তু এর অনুভূতিটা এই কিছুদিন আগে আপনি যেমন আপনি একটা লিখেছেন আপনি বাসা থেকে বের হয়েছেন স্নয়ের সময়ে বিলেতে তো প্রচণ্ড ঠান্ডা এখন এবং স্নো পড়ছে এবং সেখানে গিয়ে আপনি দুধ আনতে বের হয়েছিলেন এবং সেখানে পড়া খায়নি এই বিষয়টা কি একটু আমাদের অনুভূতিটা যে ক্যাচ করা একজন মানুষ দ্বিজেন শর্মা বলতেন যে একজন ভালো লেখক হতে হলে তার শিশু মনের দরকার এই বুধের দরকার এই জায়গাটা আমি জানতে চাচ্ছি খুব সুন্দর এই এই লেখাটা প্রকাশিত হওয়ার পরে আমি অনেক সারা পেয়েছি অনেকে আমাকে টেলিফোনেও আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে আসলে বর্তমান বাস্তবতাটা এমন হচ্ছে যে আমরা খুব ডিটেল কোনো কিছুতে আমরা সময় হয় না অনেক সময় আমাদের দুর্যোগচ্যুতিটাও ঘটে যায় তখন আমি চিন্তা করলাম যে ছোট আকারে কত বেশি ভাবটা প্রকাশ করা যায় সম্ভব বা এই জায়গাটাতে কাজ করলে আমি দেখছি সারাটা খুব তাৎক্ষণিকভাবে আমি যেয়ে যাই এই চিন্তা থেকে আমি এই অনুগল্প ছোটগুলা আমি লিখে যাচ্ছি এটা কি ধারাবাহিক তো থাকবে অবশ্যই আমি চেষ্টা করব একটা বই আকারে দেওয়ার এরকম এই ছোট্ট কোথাও যেভাবে দর্শকরা নেন পাঠকরা নেন আমি আপ্লুত না হয়ে পারি না এটা আসলেই আমার জন্য অনেক এই জায়গায় আমি আমার যে সহজ একটা বিশ্লেষণ যেটা আমি তো সমালোচনার যোগ্য এরকম ব্যক্তি না যে আমি যেটা পড়ে একটা বলেছি যেটা হলো 
আপনি ছোট বিষয়টা থেকে মানবিক বিষয়টা উচ্চারিতভাবে তুলতে চান যেমন আপনি পড়েছেন এই গল্পটাই যদি আমি বলি আমি একটুতেই শেষ করি যে আপনি পড়ার পর একজন বৃদ্ধ সে নিচে আসতে পারবে না সে কিন্তু তার আত্মিকভাবে চাচ্ছে দাঁড়া দাঁড়া আহমেদ আমি চলে আসছি নিচে ভালো লাগছে আবার ছেলেটা গায়ে যখন আপনার এই স্নয়ের চিহ্নটা রয়ে গেছে কিন্তু আপনার ছেলেটাও সেভাবে আসছে তারপরে আপনার যে অর্ধাঙ্গিনী যে এই নায়কের কথা বলতেছি বলতেছি সেও আসে বলছে যে আমি তো ভাবছি এইরকম হতে পারে এটাই হলো যে তার যে একটা ঋদ্ধিক ঠান আমি জানি আমার এই যে মানুষটা আমার অর্ধ জীবনের যে সঙ্গী সে এই রকমই বুলা বালা আন বুলা আছে সেই জায়গায় একটা ছক আছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা সর্বান্ত করে নিয়ে আমি চাই যে আপনার এই গল্পগুলো যেন এইভাবে থাকুক এবং মানসিক মানবিক বিষয়গুলোই যেন আরো ভালোভাবে ফুটে উঠে লেখক আসলে তো লেখক তো তার যে মানুষের এবং তার দৃশ্যপটগুলো তুলে ধরেন এবং পাঠক তখনই মানে আত্মস্ত হয়ে যায় যে দৃশ্যগুলোর সঙ্গে হয়তো আমিও আছি এবং তখনই কিন্তু লেখক সার্থক এইখানেই আমাদের সার্থক উচ্চারিত জায়গাটা থ্যাংক ইউ ইয়ে বলার জন্য যোগ দেওয়ার জন্য আর একটা জায়গায় আমি সবাই বলে থাকেন যে সাধারণত একটা কথা আছে যারা সম্পাদ সম্পাদনার জায়গায় থাকেন যেমন আমি একটা ছোট জায়গা আছে এই অভিজ্ঞতাটা আমার মধ্যে একটু কাজ করে যে সম্পাদনার মতো কঠিন জায়গায় যাওয়ার পরে একজন মৌলিক মানুষ যে থাকে যে সম্পাদক তার ভিতরে কবি সাংবাদিক কিম কবি সাহিত্যিক কিংবা থাকে থাকে সেই জায়গাটা তার একটা বাঠা পড়ে সেই জায়গাটা কিন্তু আপনার মধ্যেও আমি দেখতে পাচ্ছি একটু কি বলবেন আমি সেটা স্বীকার করছি যখন এখন সবাই যখন আমার কাছে লেখা চায় তখন আমি বলি এখন আমি আর লেখক না আমি সম্পাদক আসলেই সেটা ঠিক মানে আমরা তো যে আমরা বলি যে যারা এডিটর তারা তো সার্জনের মতো ডাক্তার সার্জন যারা ডাক্তার সার্জন যারা মানুষের অপারেশন করে বা মানে প্রাসঙ্গিক জিনিসগুলো ফেলে দেয় শরীর থেকে তো আমরাও তো লেখকদের মানে লেখা থেকে হয়তো চেষ্টা করি যে এটা অপ্রাসঙ্গিকতা দূর করতে তো অনেক সময় আমি যখন কাজ করি তো অনেকেই দেখা যায় যে লেখকরা আমাদের সামনে থাকেন এবং তারা মানে একটু কষ্ট পান যে আপনি কি করে হুটহাট করে কেটে দিচ্ছেন বলে এটাই তো আমার কাজ মানে আমি তো লেখাটাকে প্রাসঙ্গিক করব সুন্দর করব এটাই তো আমি মানে আমার কাজ যেটা সেটা তো আমাকে করতেই হবে তো সেটা অবশ্যই যে আসলে সম্পাদনা অনেক জটিল একটা কাজ আসলে দেখা যাচ্ছে যে আপনি আপনার অজান্তি কোনো একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে এবং সেটার দায় কিন্তু আপনার উপর পড়ছে এসে সেই জন্য আপনাকে সচেতন থাকতে হবে সবসময় এবং আপনাকে কাজের প্রতি মনোযোগী হতে হবে তো এই কাজগুলো করতে যে আসলে আমি তো জানেন আপনি যে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ এটার সবচেয়ে বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন পত্রিকা আল ইসলাম আল ইসলাম সেটারও আমি বর্তমান সম্পাদক এই তো কিছুদিন আগে বের হ্যাঁ বের আমি আমি আমার আমার সম্পাদনা দুটো সংখ্যা আমি করে এসেছি যাওয়ার পরে আরেকটা সংখ্যা বের হবে প্রস্তুতি চলছে তো এই যে কাজগুলো আসলে খুবই মানে লেখক মাত্র অনুদমন করেন ওই যে বলেছিল যে একটা উপন্যাসে যে মাতৃত্বের কষ্ট আমিও বুঝি কারণ একদা আমিও কবি ছিলাম যে যে আমরা কবি লেখক সবাই কিন্তু আমরা এই যে কষ্টটা ফিল করি যে সৃজনের কষ্ট যেটা হ্যাঁ এই যে আপনার লেখার কষ্ট যেটা একটা লেখা হয়তো আমাদেরকে ঘুমাতে দেয় না রাত্রে কিংবা একটা লেখার পর সে একটা তারপর একটা আপনি একটা লেখা আমার কাছে পাঠালেন দেখা গেল যে এটা আমি হয়তো অনেক কিছু আমি আমাকে এডিট করতে হবে এই একটা কষ্টও কিন্তু আমার মধ্যে আছে হয়তো যে আমি কিভাবে এটাকে মানে একটা জায়গায় নিয়ে আসতে পারি এটা এই যে কষ্টের শেষ নেই কিন্তু অবশ্যই থ্যাংক ইউ সেটা জানতে পারলাম যেটার সাথে অনেক ভালো লাগলো যে সেই জায়গায় আমারও একটা কষ্টের জায়গাটার সংস্পৃষ্ট আসলো আর একটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি কবি হিসাবে সত্যিকার বলতে আজকে আমার অনুষ্ঠানে আসছেন এবং অফি হিসাবে এইটা বলছি না আব্দুল মুক্তিত অফি আমার অনুষ্ঠানে আসছেন আপনি কিন্তু খুবই ভালো কবিতা লেখেন এবং এটা সবাই আমরা যারা যারা এই এতে আছি তারা আমরা পাঠক হিসাবে সেটা জানি কিন্তু একটি জায়গা আবারও সেই জায়গা থেকে আপনার কবিতার বইটা কবে আসবে আসলে আমি সব জায়গায় সব অনুষ্ঠানে বলি বই হচ্ছে লেখকের পাসপোর্ট বা ভিজিটিং কার্ড যেটাকে বলা হয় তো আমি সব জায়গায় বলি এটা কিন্তু আমার নিজের সলো অ্যালবাম বলা হয় যারা আই শিল্পীরা বলেন সলো অ্যালবাম তো আমার আসলে অনেকগুলা যৌথ বই বেরিয়েছে প্রথম যেটা আমাদের দু সালে আমরা সিলেটে কিন্তু একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম মানে বাংলাদেশ মানে একটা নতুন একটা বিষয় যে কবিতা প্রদর্শনী 
আমরা তো ছবি প্রদর্শনী করি যে ছবিগুলো দেয়ালে টাঙ্গানো হয় মানুষ দেখে পড়ে তো আমরা এখানে বড় দেয়ালের মধ্যে আমরা একটা আমাদের কবিতা টাঙিয়েছিলাম আমাদের দশজন কবি হয়তো এরকম এবং আমাদের চার পাঁচটা করে কবিতা ছিল এবং দেয়ালিখের মতো প্রদর্শন দেয়ালে টাঙানো ছিল এবং গণমানুষের কবি দিলওয়ার ছিলেন আমাদের উদ্বোধক এবং তৎকালীন মেয়র কামরান সাহেবও ছিলেন বা অনেক সারা জেগে ছিল এবং আমরা একটা দিলওয়ার মানে অনেক হ্যাঁ অনেক কিছুই এবং আমাদের একটা ওই তখন আমাদের এই কবিদের নিয়ে একটা যৌথ গ্রন্থ বের হয়েছিল সেটাই আমার এটাই আমার প্রথম মানে যৌথভাবে বইটার নাম ছিল চিরায়ত সুখ দুঃখের কবিতা এবং নামটা দিয়েছিলেন গণমানুষের কবি দিলওয়ার তো সেই ফিলিংসগুলো এখনও আমি লালন করি হৃদয়ে আসলে সব সময় সব বছরই আমি বই মেলার আগে প্রস্তুতি নেই কিন্তু করা হয়ে মানে ওটা না এবার করার কথা ছিল আমি কাজটা ফেলে রেখে এসেছি এবারও হয়তো জানি না আমার সব মানে যারা আমাকে ভালোবাসেন তারা আমাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনি দেখবেন যে আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পড়ি বা বক্তব্য রাখি তো প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তো সবাই বলেন যে আপনার বইটা কবে আমি আসছি উপস্থাপনার এবং ধন্যবাদ আপনার কাছে জানতে চাই আহমদ হোসেন বাবলু যেটা আপনার কোনটি গান শুনব আমরা একটু পরে বিরতিতে আমরা যেতে হবে তার আগে জানতে চাইছি গান নিয়ে কী কী কাজ করছেন এখন গানে আমার প্রচুর গান আমি অলরেডি আমি পেয়ে গেছি কলকাতা থেকে এইসবটা পাওয়া কিন্তু আরও কিছু গান আমার রেকর্ডিংয়ের কাজ চলছে কলকাতায় আর আমি এখন ব্যস্ত আছি খুব বেশি এই গানগুলোর মিউজিক ভিডিও নির্মাণ ভিডিও আমি নিজেই নির্মাণ করছি ও জি সেগুলোতে আমি আসব আচ্ছা আমরা বিরতি যা বিরতিতে যাবার আগে কি আপনার গান শুনে শুনে কি বিরতিতে যেতে পারি আপনার তো অনেক ভালো ভালো গান আছে যেগুলো আমাদের এখানে যে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে সেগুলো প্রচারিত হয় নিয়মিত টেলিভিশনে যেগুলো তো হয়ে থাকে এবং আমরা আড্ডাতে তো আপনার গান ছাড়া আমাদের হচ্ছে গান কিন্তু দুটো হতে হবে একটা বিরতিতে যাওয়ার সময় আর একটা শেষের সময় আমাদের আপনার কথা শিরোদা আছে এবং বলে রাখি আরেকটা ওনার কবিতা কিন্তু আমরা বিরতি বিরতি থেকে আসার পরেই আমরা শুনবো আপনারটা দিয়ে শুরু করি আমি গানে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন শব্দের মানুষেরা কিন্তু সব সৃষ্টি করতে পারে এবং দেখবেন আপনার কবিতা থেকে কিন্তু গান হয় অনেক বিখ্যাত সব গান গুলাই কিন্তু আমরা দেখেছি যে শামসুর রহমানের কবিতা থেকে গান হয়েছে তিনি গান হিসেবে লিখেন নাই সেটা তো আসলে কবিতা গান গুলো আমরা গান দিয়ে আমরা বিরতিতে যাব এর আগে আমি আপনার গান শেষ হওয়ার পরে আমরা সরাসরি বিরতিতে যাব তারপর আমি পাঠক দর্শকের সাথে আমি এটা নিয়ে নেই প্রিয় দর্শক আমরা গান শুনব আহমেদ হোসেন বাবলু আমাদের একজন গীতিকার উচ্চারিত ভাবেই আছেন বিলেতি এবং বাংলাদেশ বেতারে যিনি কাজ করতেন তার আগে আপনাদেরকে বলছি গান শোনার পরেই আমরা বিরতিতে যাব কিন্তু আমরা একেবারে যাচ্ছি না আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরব আবার এই সৃজন ক্ষতা অনুষ্ঠানে দুইজন অতিথিদের সাথে আমরা সৃজন আড্ডা দেব আমাদের সাথেই থাকবেন এই গানটা আমার সিডি এক আষাঢ়ের গানটার মূল শিল্পী পল্লব ঘোষ তুমি করেছো আমাকে রিনি করেছো আমাকে রিনি করেছো আমাকে রিনি করেছো আমাকে রিনি দুঃখ না দিলে তো দুঃখ না দিলে তো এ গান হতো না কোনো দিনই করেছো আমাকে রিনি তুমি করেছো আমাকে রিনি করেছো আমাকে রিনি তুমি করেছো আমাকে রিনি মালার বদলে জ্বালা দিয়ে গেছো বুকে কাঁদিয়ে আমায় নিজে আছো জানি সুখে মালার বদলে জ্বালা দিয়ে গেছো বুকে কাঁদিয়ে আমায় নিজে আছো জানি সুখে অপরাধী করে আমাকে হয়েছো 
আর কারো সঙ্গিনী করেছো আমাকে দুঃখ না দিলে তো দুঃখ না দিলে তো এ গান হতো না কোন দিনই করেছো আমাকে তুমি করেছো আমাকে Sale, sale, sale. Massive clearance sale is going on from 1st November 2017. Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all Designer Abaya. 60% off on Designer Kaftan. 50% off on West Coast. 50% off on Islamic books. 500 gram Ajwa dates only for £10 and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, Bonte E. Telephone 0207018275. আমাদের কমিউনিটিতে কার্বন ইনস্টের প্রসার ঘটিয়েছে জিএমজি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জিএমজি আস্থার সাথে ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সস্তা বিজ্ঞাপনে প্রচারিত হবেন না জিএমজি বাংলাদেশ বিমান অনুমোদিত একমাত্র কার্গো সেলস এজেন্ট কার্গো সেবা নিলে বেস্ট সেবাটাই নিন নিরাপদ থাকুন জিএমজি কার্গো আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion, offering a range of services and facilities to suit your needs. Whether it's a wedding, birthday, anniversary or religious service, 180 to 1000 guests, you can trust us to make your event truly special. Oasis Banqueting Hall Barking the perfect choice for your occasion. For bookings, call 0208-594-2222. Isn't dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For Child and Family Matters, Kingdom Solicitors. Sale, sale, sale. Salma Designer Abaya House. A clear sale. Pahela November 2017. Thheke. Salma Designer Abaya House. Tichche shakol abaya rupor shabot cho shabot cho percent mullo char. Kaftan rupor shabot cho shat percent. Westcott rupor shabot cho ponchash percent. Paat shoto gram ajwa khejur matro dosh pound. Ebang islamic boye rupor cho shabot cho ponchash percent mullo char. Aajia shun ebang amadhe clear sale offer ground korun. Salma Designer Abaya House. 118 Whitechapel Road, London E1, 1J E. Telephone 0207018 Hello there, Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxi's application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive a notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxi's app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxi's. 
প্রিয় দর্শক আপনারা গান শুনতে শুনতে আমরা বিরতিতে গিয়েছিলাম আবার এই গানের মুগ্ধতা নিয়ে ছড়িয়েই আমরা আপনাদের কাছে আবার চলে আসছি আপনারা দেখছেন দেখছেন সৃজন খোতা অনুষ্ঠান আমরা দুজন অতিথিকে নিয়ে সৃজনশীল দুজন মানুষকে নিয়েই আমরা সৃজন খোতা অনুষ্ঠানে সৃজন আড্ডা দিচ্ছি আশা রাখি আপনারা আমাদের সাথে বাকি সময়টুকু থাকবেন বলে রাখি আবার এই কমেন্টসে গিয়ে আপনারা আপনাদের মন্তব্য কিংবা প্রতি মন্তব্য রাখতে পারেন অথবা আপনার জিজ্ঞাসা শুকনো বিষয় থাকলে সেই বিষয়টা নিয়ে আমাদের সাথে সৃজন আড্ডা যোগ দিতে পারেন আমরা আপনাদের নিয়ে এবং অতিথিদের নিয়েই আমরা সৃজন কথা অনুষ্ঠানে সৃজন আড্ডা দেব আমি যাচ্ছি আহমেদ হোসেন বাবলু গীতিকার আহমেদ হোসেন বাবলুর কাছে আবারও এই যে বিষয়গুলো আপনার যে গানগুলো আপনি লিখছেন এবং গানগুলো নিয়ে আপনার স্বপ্নটা কি আমি চিন্তা করেছি এখন থেকে আমি খুব বেশি সময় দেব গানের পিছনে গানের কারণ আমি এতদিন লিখেছি শুরু করেছি শিল্পীরা গিয়েছেন এখন আমি মিউজিক ভিডিও করে আমি যে তৃপ্তি পাচ্ছি আমার মনে হচ্ছে এখানে আমার প্রচুর কাজ করার আছে বিশেষ করে এই বিলেতের আবহাওয়ার মধ্যে আমি যেভাবে সংগ্রাম করে করে আমি এগোচ্ছি আমাকে খুব বেশি অনুপ্রাণিত করে এই সমস্ত কাজগুলো আমি প্রচুর জায়গা ঘুরি এমনকি আমি হিত্র এয়ারপোর্টে আমি অনেক ঝুঁকি নিয়েও আমি রানুয়ের ছবি নিয়েছি সেটা আমি জানি অনেক এমনকি আমি অনেক অনেক দূর আমি লোকেশনও আমি খুঁজে বের করি আমি সারাদিন ঘুরি ট্রেনে ঘুরি কোথায় সুন্দর লোকেশন আমি খুব এনজয় করতেছি ব্যাপারটা এবং আরেকটা গল্প আছে ওকে বলি উনি একবার গিয়েছেন উনি এই মিউজিক ভিডিওর জন্য সেটা ছিল আমাদের এই সামার এখানে এই সময় এই কিছুদিন আগেই কিন্তু হঠাৎ করে একটা জায়গায় গিয়ে উনি আমাদের খুব ভালো একটা জায়গা হলো উনি গিয়ে একটা জায়গা ঠিক করেছেন সেটা হচ্ছে খুব নীরব জায়গা নিস্তব্ধ এবং মনোরম জায়গা প্রাকৃতিক ঘনিষ্ঠ সেখানে গিয়ে হঠাৎ করে দেখেন ভিতরের মধ্যে একটা নাড়াচাড়া করে উনি উনি হয়তো ভাবছেন সেটা খরগোশ কিংবা অন্য কিছু আছে সেটা তো বলেন আমি বলার দরকার আমি বলেন এই জায়গাটা একটু নির্জন একটা পাটকের বিষয় আমি ক্যামেরা নিয়ে যাচ্ছি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমি এক সময় ভাবলাম এটাকে ঠিক হচ্ছে আমি পরিচিত এখানে কোনোদিন আসিও নাই ক্যামেরা নিয়ে কাজটা সেরে আমি যখন একটু হেঁটে আসছি ক্যামেরা দেখলাম বেশ কোমর উঁচু গাছপালা একটু নড়ছে আমি বলতে গেলাম যে এটা কি আমি চেষ্টা করলাম যে আর একটু এগিয়ে গিয়ে আমি দেখি আমি প্রথমে একটু গিয়ে দেখি একটা কুকুর বসে আছে কুকুর বসে আমি আর একটু কাছে গিয়ে দেখি একজন মহিলা কুকুরটার পাশে বসে বই পড়ছে আমি এত বেশি অবাক করলাম যে এই জায়গাটা উনি বেছে নিল কেন নীরব প্রকৃতি এবং এখানে আরেকটা বিষয় আপনাকে তথ্যটা দিতে চাই এইরকম সামার সময় একটু যদি আলত রোদ থাকে সেখানে কিন্তু সাপেরও ভয় থাকে সেই জায়গায় একজন কত বড় একজন ফাটক এই জায়গার মতো আমাদের আমরা তো আমরা বাংলাদেশে যারা আছে আমাদের বই পড়ার আগ্রহ কমে যাচ্ছে দিন দিন আমাদের প্রযুক্তি আমাদেরকে গ্রাস করে নিচ্ছে কিন্তু এখানে আমি দেখলাম যে তারা অনেক আগেই তো আমাদের আগে ডেভেলপ বা প্রযুক্তিগতভাবে অনেক দূর এগিয়ে গেছে কিন্তু তাদের বই পড়ার প্রতি তাদের মানে আগ্রহ কমে নাই দেখেছি যে মানে শেকিং ট্রেনের মধ্যে তারা মানে কাছে বই ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে ত্রিশ মিনিট একটা জার্নি করবে তার একটা প্রাণ থাকে ছোট একটা বেগ থাকবে বেগের ভিতরে আনা অথবা একটা কিবা দুটা বেগ বই থাকবে আসলে এটা সৃজনশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বা সৃজনশীল মন মানসিকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিন্তু আমাদের বই পড়তে হবে অবশ্যই এবং বাবলু ভাই এবং আমরা হয়তো গিয়েছি আপনার সাথে একটা যে আরেকটা জিনিস শেয়ার করি সেটা হলো আমরা মাঝে মধ্যে মাল্টিকালচারাল যে কবি সাহিত্যিক আছেন তাদের সাথে আমরা আড্ডাতে যাই তারা আমাদেরকে ডাকে আমরা একটা যুগসূত্র আছি সংহতি সাহিত্য পরিষদ কিংবা আরও যে সংগঠন আছে এই এতে যাই সো আমরা সেখানে যাওয়ার পরে দেখে যে যারা আছে যে কোনো সময় যদি এর পরেও যাই ধরেন কিছু ক্যাফে আছে ইস্ট লন্ডনের সেখানে এই অনুষ্ঠান পরেও যদি যে কোনো সময় আপনি একটা কা আপনি ঠিক জন্য যাচ্ছেন কিংবা কোনো ইয়ের জন্য সেই জায়গাতে দেখবেন তারা এই এই তারাই আছে এবং তাদের সাথে ঠিটা আছে সত্যি কিন্তু একটা বই আছে এটা বই আছে এই বইয়ের অনুষঙ্গ যেটা আছে এটা খুবই খুবই এবং এখানে অনেক ক্যাফে আছে বিশেষ কিছু ক্যাফে সেখানে আপনি চা কাপে আড্ডা দেবেন কিন্তু তার একটা লাইব্রেরি আছে এবং সেখানে ফ্রি আপনি পড়ছেন তার বইটাও এখানে নিয়ে দিয়ে দিয়ে দিচ্ছে বা সে নিচ্ছে মানে আমরা যুগের সাথে তো অবশ্যই আমাদের হাঁটতে হবে কিন্তু মৌলিক সৃজনশীল জায়গাটা একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি আপনার কিন্তু একটা জায়গা আমার আরো ভালো লাগে যেটা হচ্ছে আপনি কোনো খুব ভালো ফিচার গুলো লেখেন এবং সেই জায়গায় সাহিত্যের মানুষগুলো আমার কাছে লাগে মনে হয় ফিচারের এই ফিচার দমি এতে মনে হয় একটা হৃদিক সম্পর্কটা ভালো থাকে সেই বিষয়টা একটু আসলে আমরা যেটা লেখালেখি করি আগেই আমরা বলেছি আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমি যাতে আমার মানে 
ভালো কিছু লিখে যেতে চায় সব মানুষ কিন্তু তার পৃথিবীতে তার পদচিহ্ন রেখে যেতে চায় তো আমরা লেখকরা অনেকেই বলেন যে নেই কাজ তো খই বাজ এরকম তো আমরা আসলে খই তো বাজি না তো আমরা আমাদের হয়তো নিজের অনেকেই বলেন যে লেখালেখি করে কি লাভ হবে তো আমি সবসময় যেটা উত্তর দিই যে আমার কোনো লেখা নিজের আপনার বা আপনার আহমদ ভাইয়ের নিজের কোনো লেখা যদি নিজের একান্ত কোনো দুঃখের মুহূর্তে আমাকে আনন্দ দিয়ে দিয়ে যায় তাহলেই তো আমার লেখক জীবন সফল আমার লেখা অনেকে পড়বে আমার লেখা পড়ে বা বা দেবে এটা তো আমি চাই না আমি নিজেই যদি আনন্দ পাই তো সেটা কম কিসে মানুষ তো অনেক কাজ করে আনন্দ পায় কেউ আপনার গান গিয়ে আনন্দ পায় কেউ পয়সা উড়িয়ে আনন্দ পায় কেউ ভ্রমণ করে আনন্দ পায় কেউ তাস খেলে আনন্দ পায় আমরা লিখে আনন্দ পাই এটা তো আমাদের একটা সৃজনশীল মন সবাই কিন্তু পায় না আমরা যারা লেখালেখি করি যিনি গান লিখেন যিনি কবিতা লেখেন ছড়া লিখেন উপন্যাস লিখেন ফিচার লিখেন সবাই কিন্তু একটা মননশীল মন পেয়েছেন বলেই লিখতে পারছেন সুতরাং আমরা যে যে জায়গা থেকে লিখি না কেন আমরা যেন আমাদের সেরা লেখাটা লিখতে পারি সেই প্রত্যাশা আমার থাকে আরেকটি জায়গা আপনার খুবই ভালো লাগে সেটা হচ্ছে আপনি কিন্তু একজন উপস্থাপক এবং খুব ভালো উপস্থাপনা করেন সেই জায়গায় জি সংগঠনের জায়গায় বাবলু ভাই উনি অবশ্যই আমরা তো সংগঠনে কিছু না কিছু টুংটাং করতেই হয় কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু উপস্থাপনার জায়গাটা একটা শৈলীর জায়গা একটা একটা প্রোগ্রামের জন্য অনেক বিষয় ধারণ করে আসছি আমার একটা সময় সময় গেছে এবং যদিও আপনাকে আমি চিনি আমরা একটা প্রফেশনাল ছিলাম এদিকে আসতাম কিন্তু তারপরেও তো আপনাকে আমার ধারণ করতে হয়েছে সৃজনশীল আড্ডায় আমরা বসছি আড্ডা দেব কিন্তু তার মানে এই না যে আমি মিথ্যে কথাটাও বলবো অতিক্ষতন বলবো বলেন আসলে আমার আমাকে যারা কাছে থেকে জানেন সিলেটে তারা মানে সবসময় বলেন যে তুমি যেটা ধরো সেটা একদম চিপ্পা চিপ্পা শেষ করো আর কি মানে আমি যে কাজটা করি না কেন আমি মন থেকে করি এবং এই কাজটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি শেষ করতে না পারছি এবং ভালো মতো করতে না পারছি আমার মধ্যে একটা টেনশন সবসময় কাজ করে এবং আমি সেই কাজটা ভালো মতো করার চেষ্টা করি তো আসলে আমরা যখন রেডিওতে প্রথম ইয়ে করতাম সিলেট বেতারে যে অনুষ্ঠানগুলো করতাম কতিকা পড়তাম তখন হতো কি যে মনে হতো যে আমি হয়তো আর পারছি না আমাকে মানে বেতনটা শুকিয়ে যাচ্ছে আমি এই জন্য বলছি যে আমরা যে আস্তে আস্তে আমাদের করতে হয় তো এখন তো আমি মার্শাল্লাহ মানে ধরেন সব ধরনের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা বা করতে পারি যেটা আমার করে করে আমি শিখেছি শিখেছি তো আমি আমাদের সব যারা দেখছেন এবং আমরা তরুণ যারা আছেন তাদেরকে আমরা বলি যে আসলে মানে লাভ দিয়ে কিছু পাওয়া যায় আস্তে আস্তে আমরা যদি চেষ্টা করি তো আমরা মানুষ পারে না এমন কোনো সাধারণ বিষয়টা তো এইভাবেই যায় এবং মানুষ পারে না তার পারে না বলে ইম্পসিবল শব্দটার মধ্যেই পসিবল আছে ইম্পসিবল এর মধ্যে পসিবল আছে কিন্তু তো সুতরাং আমাদের অসাধ্য বলে কিছু নেই আমাদের আমরা চেষ্টা যদি করি আমরা করতে পারবো এবং আমি আসলে উপস্থাপনা করতে ভালোবাসি এবং সেই জায়গাটা আসলে নিজে নিজে মানে আস্তে আস্তে করে তারপর হয়তো এটা ভালো করার চেষ্টা অনেক কিছু জানা গেল আপনার কাছে আসি আহমেদ হোসেন আহমেদ হোসেন বাবলু যেটা হলো যেটা আপনি আগে বলেছিলেন যে আপনি ভিডিওগ্রাফি যেগুলো আছে সেই জায়গাটাকে আমি দেখেছি যে অনেক ভালো ভালো কাজ ইতিমধ্যে আপনি করে ফেলেছেন আমি একটা জিনিস আপনাকে এবং অনুষ্ঠানের দর্শকদেরকে বলে থাকি এই কাজগুলো একটা ভালো দিক আছে সেটা হলো যে আমরা আগে শুরুতে যেটা বলেছিলাম সূচ সূচনা বইটা প্রাসঙ্গিক অর্থে যে এই নতুন জেনারেশনের ইনভলভমেন্টসের যেটা সংযোগ করা সেই জায়গায় আপনার ভিডিওগুলোতে আপনার শব্দাবলী আপনার ধারণ এবং সাথে সাথে যে জিনিস নতুন প্রজন্মে সেটা বোঝার জায়গা সেটা বাই ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি করেছেন সেই জায়গাটা তো সেই জায়গাটা সম্পর্কে একটু আপনি বলেন আপনার কোন ধারণা এবং কিভাবে আপনি আগামী কাজগুলো করতে চান আমি এই সাবটাইটেল যেটা আমি রেখেছি বা রাখবো আগামীতে এটা আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে অন্তত পক্ষে আমি যে এই মেইন স্ট্রিমের মানুষের সাথেও আমার একটা যোগাযোগ হচ্ছে খুবই ভালো আর এই জিনিসটার সাথে আমি আমার সহযোগিতা নিচ্ছি আমার মেয়ে 
সে প্রাইমারিতে পড়ে এখন প্রাইমারিতে পড়ে পড়ে কিন্তু এত সুন্দর তার সেন্সটা এত ভালো লাগে আমার এই বাংলা জিনিসটা আমি যখন একটু বুঝিয়ে দেওয়ার পরে সে যখন এটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে আমি খুব অবাক হই তার শব্দ চয়ন আমার এত ভালো লাগে কিছু কিছু জিনিস আমি তাকে দেখেছি আপনার এই বই এর অনুষ্ঠানে সম্ভবত জিতেছি দেখেছেন সে ইদানিং একটা এসএ রাইটিং কম্পিটিশনে সে তাদের এজের মধ্যে ফার্স্ট ফার্স্ট হয়েছিল সেটা ব্রাডি আর সেন্টার হয়েছিল চমৎকার তার এবং প্রসঙ্গত মুক্তিযুদ্ধের বিষয় মুক্তিযুদ্ধের বিষয় ছিল বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ছিল সুজাত মনসুর আহমেদ উনি আরেকজন প্রতিযোগিতা সাংবাদিক এবং এই বিষয়টা কাজ করছেন সেই জায়গা থেকে বলেন তাহলে এই বাচ্চার আমি এই ইনভলভমেন্টটা আমার খুব ভালো লাগে আমার ডিফারেন্ট একটা আনন্দ আমি পাই আমার বাংলা থেকে ইংলিশে জি ট্রান্সলেট এবং দুজন দুই জেনারেশনের একটা সমন্বয় আমি যেটাকে আমার জানতে ইচ্ছে করি এই জায়গাতে প্রকৃত অবশ্যই আছে এটা একটা বোধের টানের বিষয় আছে সেই জায়গাতে আপনি সবসময় একটা ট্রেনটাকে ইউজ করেন এবং আরেকটা জায়গায় এই যে কোনো না কোনোভাবে নিঃসঙ্গ জায়গাগুলোকে ইউজ করে সেখানে কি বিশেষ দুর্বলতা আছে বিশেষ দুর্বলতা আমার এখানেই হয় এই লোকালয়ে তো আমরা সবাই যার যার কথা বলে যাচ্ছি যে আমি বুঝতে চাই প্রকৃতি কোন সময় কি বলছে এই সময়ের সাথে আমি প্রকৃতির একটা বক্তব্য শুনতে চাই আমি যেমন মনে হয় সন্ধ্যা লগ্নটা এই প্রকৃতিও কিছু বলে আমি ওগুলো শোনার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি ক্যামেরায় ধারণ করার চেষ্টা করি ওকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং খুব ভালো কথা বলেছেন আমরা প্রকৃতির সাথে এবং এই বিষয়টা থাকা দরকার এবং আরেকটা জিনিস আমিও সেটা বিশ্বাস করি যে একজন লেখক হিসাবে মৌলিক করতে যদি দেখি আমার একটা মৌলিকত্ব থাকা দরকার অবশ্যই আমি আমরা তো সবাই বাংলা ভাষা নিয়ে লেখি রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কিংবা আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম এই দুজনকে দিয়েই বলিস অনেক বিশাল জায়গা সাহিত্যের বাট আমরা তো সব তো একই জায়গায় যেতে পারবো না এবং এইরকম হতে পারবো না কিন্তু বাসাটা নিয়ে আমাদের ভিতরে একটা নাড়াচাড়া জায়গায় মৌলিকত্ব থাকা দরকার আসলে লেখক কখন সফল হন লেখক যখন তার নিজের একটা ভাষা রীতি নির্মাণ করতে পারে যে আমি হয়তো এই গানটা শুনলে বলা বলতে পারবো যে এই গানটা উমুকে লিখেছেন এই কবিতাটা শুনলে সবার একটা ভাষা রীতি আছে যে জীবনানন্দ দাসের কবিতা শুনলেই আমরা বলতে পারবো এটা জীবনানন্দ দাস তার একটা দুঃখী দুঃখী একটা রবীন্দ্রনাথ পড়লে আমরা বুঝি নজরুল পড়লে আমরা বুঝি শামসুর রহমান পড়লে এরকম আল মাহমুদ পড়লে এরকম তো এই যে তারা ভাষা নির্মাণ করতে পেরেছেন আমি সবার জন্য রেখেছি যে একটা মূল্যায়নের জায়গাটা হয়তো মানুষ মানুষ মরণশীল এটাই স্বাভাবিক বেঁচে থাকা তাই অস্বাভাবিক একদিন আমিও থাকবো না আপনিও থাকবো না কিন্তু এই সুযোগটা হয়তো আমি আর পাবো না দর্শক যে এই রকম যে মানুষগুলো আমার আমি যাদের সাথে সঙ্গ নিয়ে থাকতে চাই সাহিত্য সংস্কৃতি তাকে নিয়ে মূল্যায়নের একটি জায়গাটা আমি বলে বলতে পারেন আমি একটা লুবি মানুষ এই জায়গাতে আমি আহমদ হোসেন বাবলু গীতিকার চড়াকার অবশ্যই আপনি তো জানেন তাকে ভালো এই যে তার মৌলিক করতে সেই জায়গা থেকে আপনার কাছ থেকে তার মূল্যায়ন জানতে দেবো তার আগে আমি একটু বলে ফেলি সবার জন্য যে আহমদ হোসেন বাবলু সম্পর্কে গীতিকার ও চড়াকার এবং পেশায় উনি টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবেই আহমদ হোসেন বাবলু আছেন এই ব্রিটেনেই উনি বাস করেন স্থায়ীভাবে অবশ্যই আমাদের এই তিনজনেরই জন্ম এই যে তিন তিনজন সৃজনশীল মানুষ আছি তারা আমাদের লাল সবুজের বাংলাদেশে আমাদের জন্ম সেখানেই আমাদের নারী পুতা বাংলাদেশ বেতার এবং টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত গীতিকার তিনি প্রকাশিত গানের সিডি হচ্ছে এক আষাঢ়ের বৃষ্টি সেটি রিলিজ হয়েছিল দু সালে এবং একটা প্রাণবন্ধ এবং প্রাণজ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেটা এই আমাদের বিলিতের ইস্ট লন্ডনে সেটা ইয়ে অনুষ্ঠানটার এই এই সিডিটা রিলিজ হয়েছিল দু সালে তার প্রকাশিত হয়েছে ছড়াগ্রন্থ সূচনা যেটার সাথে এই নতুন প্রজন্মের সংযুক্ততা আছে আমরা আগে আলোচনা করেছি তার বাবাকে বাবাকে নিয়ে বলা যায় পৃথিবীর সব বাবাকে নিয়েই তার একটি জনপ্রিয় গান আছে মনে পড়ে বাবাকে বিলেতে দর্শকরা সেটা টিভি পর্দায় আমরা সবসময় দেখে থাকি এবং কি খুবই ভালো লাগে সেটা মন খারাপ হয় সাথে সাথে শৌখিন ভিডিও নির্মাতা হিসাবে তিনি এখন উচ্চারিত আছেন এই হচ্ছেন আমাদের 
আজকের একজন সৃজনশীল মানুষ আহমদ হোসেন বাবলু ব্যক্তিগতভাবে দুটা জিনিস আমি মূল্যায়নের জায়গা অফি পাই আপনার আগে আমি বলতে চাচ্ছি যে উনি একজন মানবিক মানুষ এবং আমার যে জিনিসটা ভালো লাগে আমরা তো প্রতিটা দিনই আমাদের ভালো যাক দুঃখে যাক সুখে যাক সেটা হচ্ছে অন্য বিষয় সেটা যাবিত জীবনের একটা অংশ এবং সেটাকে এটা কোপ করে আমাদের থাকতে হবে সেটাকে মেনেই কিন্তু দুটা জিনিস ভালো লাগে বাপলু বাইয়ের যেটা হলো উনি সকালে হোক আর বিকালে হোক একটা মন ভালো করে কোনো একটা জিনিস দেবে হয়তো চার লানের হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখবেন নতুন একটা গানের লিরিক দেবেন হোক বেশিরভাগ সময় উনি তার তাকে কিংবা না থাকলেও মন ভালো করার কোনো জায়গা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া দুই একটা হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ আছে সেই জায়গাতেও তাকে সরফ হওয়া যায় সেটার জন্য আমি অনেক মুগ্ধ এবং মনটা ভালো হয়ে যায় সেটাই হচ্ছে আমার মূল্যায়ন এবং প্রত্যাশা করি এবং শুভকামনা থাকলো সেটা যেন প্রতিদিন থাকে প্রতিদিন যেন আমরা বসন্ত দেখি প্রতিদিন সূর্যের আলো দেখি আমি যেটা মনে করি যে আমরা লেখকরা কিন্তু সবাই সবার সঙ্গে পরিচিত কি করতে হয়তো আপনি আমাকে চেনেন না কিন্তু আমি আপনাকে চিনি হয়তো আহমদ হোসেন বাবলু ভাই আমাকে চেনেন না কিন্তু আমি তাকে চিনি আমার আমি তাকে চিনি না হয়তো তিনি আমাকে চেনেন এই সূত্রে কিন্তু আমরা একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়তো দেখা যাচ্ছে একটা মায়ার জালে আমরা জড়িয়ে আছি এই দিক দিয়ে আমরা একে অপরের আত্মীয় আত্মীয় পরিপূরক হ্যাঁ এবং লেখকদের আমরা সবাই যদি সমাজ সাথে আত্মার সম্পর্ক সমাজ যদি বলি লেখক সমাজ কি সুন্দর একটা শব্দ লেখক সমাজ আমরা বা লেখক বন্ধু এরকম তো তিনি আসলে আমার কাছে একজন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে উদ্বাসিত এবং তার গান শুনে তো আমরা মুগ্ধ হলাম এবং তার ছড়াগুলো এবং তিনি যে মিউজিক ভিডিওগুলো করছেন আমি মনে করি যে পদচিহ্ন রাখার ক্ষেত্রে এগুলোই অত্যন্ত মানে বলিষ্ঠ একটা পদক্ষেপ পৃথিবীতে নিজের পদচিহ্ন রাখার ক্ষেত্রে আহমদ হোসেন বাবলু ভাই যেটা করছেন এবং তার যে আমি বলেছি যে তার একটা ফটোজেনিক চেহারা আছে যেটা তার মনে হ্যাঁ স্নিগ্ধ তার ভেতরে একটা সুন্দর মন আছে তিনি সহজে মানুষকে ভালোবাসতে পারেন এবং লেখকদের কিন্তু সেই উদারতা কিন্তু আমরা একটা বিশাল বিশাল বড় জায়গা কিন্তু হৃদয়ে লালন করি নিশ্চয় না হলে কিন্তু আমরা লেখালেখি করতে পারবো না ওই যে আমাদের আমরা যে ধারণ করি যেটা আমরা যে শব্দ ধারণ করি মাতার আমাদের মগজের মধ্যে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে লালন করার ফলেই কিন্তু আমরা লেখক হই তা আমাদের ভালোবাসার জায়গার কিন্তু অভাব নেই আমাদের বুকের মধ্যে এই সামান্য একটা জায়গা নাই অনেক বড় একটা বিশাল আকাশের মতো আমাদের পৃথিবী আমরা এখানে লালন করি আমি চাচ্ছি এখন আব্দুল মুখিত অফি অফি সম্পর্কে বলার জন্য বলছি সাংবাদিক কবি উপস্থাপক এবং উনি পেশায় একজন আইনজীবী উনি এতগুলো দায়িত্বে থাকেন কিন্তু তার মৌলিক বিচরণে যদি আমি বলি সাংবাদিকতা কবিতা উপস্থাপনা এই জায়গাটাতে উনি সিলেটে একজন উচ্চারিত নাম এবং শুধু সিলেটে না এটা জন্মগতভাবে একটা চিহ্ন দিলাম সেই জায়গাতে উনার জন্মগ্রহণ করেছে প্রিয় দর্শক কিন্তু সেই বাংলা ভাষায় একজন উচ্চারিত মানুষ এবং সিলেটের পাঠক মনে মিশে থাকা যে এটা সিলেটের দৈনিক সিলেটের ডাক যেটাকে আমরা যে জায়গায় বড় হয়েছি আমরা ঘুম থেকে উঠে আমরা ডাকটা না দেখলে আমাদের আমাদের মনটা বা সব থেকে হয় না ইভেন তো আমি এই ডাকটা যখন মধ্যখানে বন্ধ হয়েছিল আমি একটা জিনিস বলেছি বাইয়ের সাথে আমরা যখন যে কোনো শপে যেতাম আর না হলেও আমরা এই শপের সামনে আমরা একটা ডাকটা দেখতাম হন্যতু বা সেখানের মধ্যে মহাজন সেখানে তার পানের কিলিটা না তো না হয়ে এই ডাকের মধ্যেই রেখেছেন এত প্রিয়ভাবে সেটা ছিল এবং বিশেষ করে সিলেটের মারা এই ডাকটার জন্য খুবই উন্মুখ হয়ে থাকেন প্রতিদিন সকালে হকারের জন্য সরকারটা যে দিয়ে দেওয়া এই হচ্ছে সিলেটের ডাক সেখানে আপনি সাহিত্য সম্পাদক এবং আগে যেটা বলেছি আমার জানা মতে সিলেটের সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে কম বয়সে সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে যিনি আলো ছড়িয়েছেন উনি আব্দুল মুকিত অফি এবং সিলেট প্রেস ক্লাবের সাবেক পাঠাগার এবং প্রকাশনা সম্পাদক হিসাবে অনেক ভালো কাজ করেছেন জাতীয় কবিতা পরিষদ পরিষদ সিলেট বিভাগীয় শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আব্দুল মুকিত অফি ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে বলি আমরা যখন শব্দের মানুষ সাংবাদিকতায় যখন আমরা ছিলাম আমরা দুজন উনি সিলেটে থাকে আমি আমার সেখানে থাকি কিন্তু আমরা একই পাতা অতি আশ্চর্যজনকভাবেই আমরা একই দিন আনোয়ার ইসলাম অবি আব্দুল মুকিত অফি অন্ত মিল এবং আমরা দেখো আশেপাশে আমরা দুজনই থাকতাম যমজ বাইয়ের মতো অনেক জায়গায় এবং আরও জায়গায় কাজ করেছি এবং আরেকটা জিনিস ভালো লাগে উনি হেসে হেসে কথা বলে সেইটাই আমাকে দুঃখগুলোকে সরিয়ে দেওয়ার সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক ভালো লাগে আর যেটা চমৎকার চমৎকার ধন্যবাদ আরেকটা জায়গা বাবুল ভাই তার আমার ভালো লাগে সেটা হলে উনার 
আমি সম্পাদনা চিঠি একটি দায়িত্বে আছি কিন্তু আমার শব্দ জায়গায় আপনি জানেন আমার ভুল হয় ভুল বানানটাতেও ভুল হয় তো এই জায়গা থেকে উনি অনেক অনেক উপরে আছেন আমার চেয়ে সেই জায়গা থেকে অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যায়নটা জানতে চাই আমরা তারপরেই আপনার কবিতা শুনব আব্দুল মুকিত ওফি ওনার অনেকগুলো গুণ আমরা সবাই জানি উনি কবি সাংবাদিক লেখক উপস্থাপক কি না এত এত গুণের সমন্বয় একজন মানুষের মাঝে সচরাচর আমরা দেখি না কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে একটা জিনিস উনি শুরুতে বলেছেন ওনার উদ্দেশ্য থাকে নতুনদের নিয়ে আসা নতুনদের উপস্থাপিত করা নতুনদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করা এই জিনিসটা আজকাল আমার চোখে পড়ো অভাব দেখি আমি একবার আমি শুনেছিলাম মোহাম্মদ রফিকুজ জামান গীতিকার উনি বলেছিলেন উনি রেডিওতে চাকরি করার সময় যে এক সময় উনি ভাবলেন নতুন গীতিকার সৃষ্টি করতে হবে তখন উনি অনেক পুরনো পাণ্ডুলিপি ঘেটে ঘেটে নজরুল ইসলাম বাবুকে উনি চিঠি লিখে পাঠিয়ে নিয়ে এসে কিন্তু দেখেন প্রয়াত নজরুল ইসলাম বাবু যদি রফিকুজ জামান সাহেব এই জিনিসটা না করতেন আমরা অনেক সময় দেখি একটা নতুন লেখকের প্রতিষ্ঠা পেতে অনেক সংগ্রাম করতে হয় এর এই লেখাটা অনেক দাঁড়ে দাঁড়িয়ে ঘুরতে হয় আমার এই লেখাটা প্রকাশ করা হোক আমার এই গানটা নেওয়া হোক কিন্তু এই জায়গায় অফিবাই নিজ থেকে উনি এই কাজটা চালিয়ে যাচ্ছেন উনি প্রশংসিত হয়েছেন ওনার কাজের জন্য এটা অনেক বড় পাওয়া সচরাচর এই এতটা ভাগ্য একজনের মধ্যে আমরা দেখি আমার অনেক অনেক শুভকামনা আমি এখানে একটা জিনিস এড করতে চাই আমি অনেকগুলো পত্রিকার নাম আগে বলেছি তুমি সিলেট বাণীর নাম আলাদা করে বলতে হবে আমি সেটা হ্যাঁ আমি আমি সিলেট বাণী সিলেট বাণীর অনুপ্রাস এবং চাঁদের হাট পাতাগুলো আমাদের তরুণদের কিন্তু একটা বড় জায়গা ছিল অনেক কাজ করেছেন নিবৃত্তি আমরা আসলে একটা তরুণ সময়ে যখন একটা লেখা প্রকাশিত হতো তখন কি যে আনন্দ আসলে প্রিয় দর্শক আপনাদের সাথে আমরা যুগ করছি যে আমরা হয়তো একটা কথা বলতে বলতে একটা আমাদের রুটসে চলে গেছি আমাদের সবার একটা রুটস আছে এবং এই বিষয়টা সবার হয়তো আপনাদেরও আছে আছে এবং সবারও আছে সেই জায়গা থেকেই আমরা বলছি যে বাণী যেটা হচ্ছে সেটা একটা আঞ্চলিক পত্রিকা সিলেট বিভাগে বাট কথাটা হচ্ছে রুটসে মানুষ মানুষকে সাহায্যের যে যে জায়গায় হাত বাড়িয়ে দেওয়া সাহায্য সহযোগিতা তো সবাই সব জায়গায় করতে পারে না কিন্তু একটা জায়গা করতে পারে অনুপ্রাণিত করা তাকে উন্মোচিত হওয়ার জায়গা থেকে তার পিছন থেকে তাকে একটু তারপর আমি আবার মনে করতে চাই যে মানব জমিন পত্রিকার লেখা জুকা পাতা এবং মন্তব্য এগুলো আমাদের কিন্তু অনেক করেছে কাগজ পরে তারপর ছিল যে সেগুলো অনেক কাজ করেছে মানব জমিন এবং এই এই গাছের সবগুলোতে আমাদেরকে জায়গা ছিল অনেক ধন্যবাদ আপনার আপনার কবিতাটা আমরা শুনতে চাই তারপরে আমরা অনুষ্ঠানটা শেষ করবো আহমদ হোসেন বাবলু গীতিকারের গান দিয়ে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমি যেটা বলতে চাই আমাদের যারা দর্শক তাদেরকে তা আমরা আমাদের সময়কে আমরা আটকে রাখতে পারি না আমরা আমাদের বয়সকে আটকে রাখতে পারি না কিন্তু পারি আমরা আমাদের মনকে আটকে রাখতে আমরা আমাদের মনকে কিন্তু আমরা সবসময় সবুজ রাখতে চাই এবং সবসময় সবুজ রাখতে পারি তো আমরা সবাই যেন আমাদের মনকে সবসময় সবুজ রাখি আমাদের বয়স চলে যাক আমাদের বয়সকে তো আমরা ধরে রাখতে পারব না আমাদের সময় কেটে যাবে ওই যে বলার টাইম অ্যান্ড টাইড উইট ফর নান কিন্তু আমার মন কিন্তু আমার বার্ধক্য যেন আমাদের মনকে স্পর্শ না করতে না পারে তো এই প্রত্যাশা রেখে আমি আমার আসলে একটি যেহেতু আমার ইয়ে নেই আমি একটা লেখা এখন পড়ে শুনাই এই লেখাটা অনেক আগের কিন্তু আমার কেন জানি ভালো লাগে ভালো লাগে আমার কাছে পুরনো হয় না সব কবিতাই রবীন্দ্রনাথ আমরা লক্ষ্য পাবো এখনো কখনো কখনো বলি না সেটা পুরনো একটা শিরোনাম ছিল তুমি যদি ভালোবাসো তোমাকে চাইতে গিয়ে হারিয়েছে দূর জনপদে সতত আমার তুমি এর মাঝে নেই কোনো ফাঁক একথা শুনতে ভালো কিন্তু আছে বয় পদে পদে তুমি তো ভেবেই যাও শুনো না তো হৃদয়ের ডাক তোমাকেই আমি চাই প্রিয় সকা কাল মহাকাল তোমার আচলে আছে রৌদ্র ছায়া দিগন্ত ঝিলিক তুমি ছাড়া বাঁচা দায় বলছি না তিল থেকে তাল সকল আশ্রয় ভুলে খুঁজে ফিরি ঘর দিক বিদিক 
তুমি যদি ভালোবাসো আমি তবে নার্সিসাস হয়ে নিজের রূপেতে মজে নিজেকে হারাবো আড়ালে ফুল হয়ে ফুটে যাব গন্ধরস যাবে বয়ে বয়ে আকুল আকুতি শুধু ঝড়ায় না বিভ্রমের জালে তুমি চাইলেই আমি পথে হাঁটি না চাইলে নয় দূরের মানুষে থাকে চিরদিন হারাবার ভয় খুব সুন্দর অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কবিতায় আমরা মুগ্ধতা চড়িয়ে গেলাম আমাদের অনুষ্ঠানটাও আশা রাখি দর্শকদেরকে মুগ্ধতা চেয়েছে প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলতে বলতে অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছি তারপরেও আপনাদেরকে আপনারা যদি আমাদের সাথে কোনো কিছু জিজ্ঞাসু বিষয়গুলো থেকে থাকে তাহলে আপনি এই কমেন্টসে গিয়ে আপনার মন্তব্য পথ মন্তব্য রেখে আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন আমরা আপনাদের সাথেই থাকব বলে রাখি সৃজন কথা অনুষ্ঠান সৃজন কথা অনুষ্ঠান সৃজনশীল মানুষদেরকে নিয়েই আমরা আট হাজার মাইল লাল পতাকা দেশ আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ ছেড়ে আট হাজার মাইল দূরে এই বিলেতে আছি এবং বিলেতের ইস্ট লন্ডন থেকেই আমরা সৃজন কথা অনুষ্ঠানটা করছি আমরা নিয়মিতভাবে আপনাদের সামনে আসব সৃজন কথা অনুষ্ঠান নিয়ে অবশ্যই সৃজনশীলভাবে আড্ডা দেব এবং সেখানে উচ্চারিত হবে বাংলা ভাষা সেখানে উচ্চারিত হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ লাখ শহীদ এবং আমরা বাংলা ভাষাকে নিয়ে বিশ্বে বাঙালিরা তো এখন আর শুধু বাংলাদেশে বাস করে না বাঙালিরা বিশ্বজনীন এবং যে যেখানে আছেন তাদের কথা তাদের কর্মসৃজন যে কোনোভাবেই হোক যদি একটা আমরা অনু সুযোগ পেয়ে থাকি তাহলে সেই জায়গা থেকে আমরা উচ্চারিত থাকার জন্য আমরা থাকবো এবং এই দুই সৃজনশীল মানুষগুলো তাদের কর্ম এবং সৃজন যেগুলোই আছে সেগুলোই কিন্তু এই এই মৌলিক বিষয়গুলো এবং বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য এই বিষয়গুলোকে নিয়েই সেগুলোতে নিয়ে থাকবো দুজন অতিথিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আগামী অনুষ্ঠানে আমরা সৃজন কথায় আরও দুজন অতিথিদের নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব তার আগে বিদায় আমি বিদায় নিয়ে নেব কিন্তু বিদায়ের আগে আরেকটি কথা যেটা আমাদের গীতিকার আহমদ হোসেন বাবলু বলেছেন তো তার একটা গান রয়েছে এবং সেই জায়গায় যুক্ত করেছিলেন আমাদের আরেক অতিথি আমাদের শেষে গান দিয়ে আমরা শেষ করব তার আগে আপনাদের শেষ মন্তব্যটা জানতে চাচ্ছি আমি মন্তব্য করি নেই আগে আপনি তো আমাদেরকে নিয়ে শুধু বললেন চমৎকার একটা অনুষ্ঠান করছেন এবং আপনি তো ওই যে সৃজনশীল আসলে রবীন্দ্রনাথ তো বলেছেন যে প্রশংসা আমাকে লজ্জিত করে তারপরও আমি মনে মনে প্রশংসার জন্য প্রার্থনা করি আমরা চাই না যে কেউই আমাদের কাজটাকে খারাপ বলুক এই অর্থে আমরা বলি যে আমাদের কাজ যেটা আমরা করি যেন আমরা ভালো করি এই তারণা থেকেই কিন্তু আমরা ভালো কাজগুলো করার চেষ্টা করি তো আসলে এই সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আপনি করছেন এবং বিলেতে আমরা যেটা বলছি যে সবাই আমি আগেই বলেছি যুগ যন্ত্রণার এই কালে যে এটা সৃজনশীল কাজ সৃজন কথা আপনি শুরু করেছেন করছেন আমরা আপনার সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করি এবং অনুষ্ঠানের সার্বিক মঙ্গল সাফল্য কামনা করি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি নিজে একজন কবি বই আমরা পেয়েছি আপনার লেখা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আর দর্শক নিতকেও আমার ধন্যবাদ আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই আশা করি প্রিয় দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সৃজন কথা সৃজন কথা অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের কি কৃতজ্ঞ এবং আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আজকে দুজন অতিথিকেও শেষে একটি কথা আমরা গান দিয়ে শেষ করবো আমি চলে যাচ্ছি যে সবসময় ভালো থাকুন এবং শুভ শুভকামনা থাকলো জীবনটা খুবই সুন্দর যদি আমরা সুন্দরভাবেই দেখি সেই বিশ্বাসটাই সৃজন কথা অনুষ্ঠান থেকে আমরা মুক্ততা দিয়ে চলিয়ে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন জীবনটা খুবই সুন্দর উপভোগ করুন আপনি যেভাবে সেটাকে দেখতে চান সেভাবেই আমি চলে যাচ্ছি গানেই এবং গান দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটা শেষ হবে আহমদ হোসেন বাবলু গীতিকা গান শুনতে চাই আমি এক সময় চাকরি করতাম বাংলাদেশের একটি ব্যাংকে তখন আমার সব কলিগ যারা ওনারা আমাকে এক সময় বলতেন যে আমরা তোমাকে যে কোনো প্রশ্ন করব তুমি এটা ছন্দে বা সুরে রিপ্লাই দিতে হবে আমি এইরকম প্রায় পনেরো বিশ মিনিট পর্যন্ত আমি চালিয়ে যেতে পারতাম যে প্রশ্ন আমাকে করা হবে এটা আমি ছন্দে আনসার এইরকম অবস্থায় এক সময় আমি অফিস থেকে ফিরছি আমার মনে হলো প্রচলিত গানের স্টাইলে কিছু যেটা প্রচলিত গান ওটার সুরটা রেখে আমি নতুন কথা জুড়ে দিই কেমন লাগে তখন খুব জনপ্রিয় ছিল একটা গান ভালো আছি ভালো থেকে আমি হেঁটে হেঁটে শুরু করলাম এটার এটা ডুপ্লিকেট 
ভালো নই তুমি ভালো থেকো জবাব না চেয়ে শুধু চিঠি লিখো জানবে না কোন দিন তুমি কি বেথাই অন্তরে আমার মনের দুঃখ কালি রক্ষরে জানাতে চাই না তোমারে ভালো নই তুমি ভালো থেকো জবাব না চেয়ে শুধু চিঠি লিখো হলো না চাকরি বয়স ওভার চেষ্টার ত্রুটি নেই তবুও বেকার শান্ত না খুঁজি দিয়ে কপালের দুষ ঘুষ ছাড়া কোনো কিছু চায় না মানুষ তবু আমার স্বপ্ন বুকে ও তবু আমার স্বপ্ন বুকে পাই যদি কাছে তোমারে রবে না দুঃখ অন্তরে বাহিরে সুখী হব এই সংসারে বাবাটা শুনতে চাই বাবার গানটা খুব বেশি প্রচারিত বড় বেশি পড়ে মনে বাবাকে আমার বাবার মতন যখন দেখি যাহাকে আমার বাবার মতন যখন দেখি যাহাকে ইচ্ছে করে তাহার কাছে যা ছাড়তে লাঠি হাত দুটি বাড়াই ইচ্ছে করে তাহার কাছে যাই ছাড়তে লাঠি হাত দুটি বাড়াই হাঁটি হাঁটি পাপা করে জড়িয়ে ধরতে দেই আমাকে আমার বাবার মতন যখন দেখি যাহাকে বড় বেশি পড়ে মনে বাবাকে আমার বাবার মতন যখন দেখি যাহাকে মনে পড়ে বাবার প্রিয় মুখ পাকা দাড়ি লোমস খোলা বুক মনে পড়ে বাবার প্রিয় মুখ পাকা দাড়ি লোমস খোলা বয়স্ক সেই লোকের ভিড়ে আজ দেখি না শুধু বাবাকে আমার বাবার মতন যখন দেখি যাহাকে বড় বেশি পড়ে মনে বাবাকে আমার বাবার মতন যখন দেখি যাহাকে আমার বাবার মতন যখন দেখি যাহাকে আমার বাবার মতন যখন দেখি যাহাকে অনেক ধন্যবাদ